Caim dos Caras anuncia a revitalização de um ônibus da década de 60, o Mosqueteiro 1, que fez parte da história do time do Corinthians. É sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje. <música> Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ônibus em Pauta e mais um vídeo sobre curiosidade barra informativo, cara. Eu gosto bastante de trazer esse tipo de vídeo, eu espero que vocês curtam também. Pra mim saber se você tá curtindo, antes de iniciar o vídeo já faz todo aquele procedimento aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra gente saber que você tá apoiando o nosso trampo, que você gosta muito mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. Olha só, notícia importantíssima, cara, e foi bem... É, é, foi bem legal receber essa notícia no começo da semana, né? Nesse finalzinho aí de, de, de março. Que a Caio Induscar, que é uma das maiores encarroçadoras de ônibus do país, anunciou que em parceria com o Corinthians, o time do Corinthians, o Timão, vão restaurar o ônibus Mosqueteiro 1. Pra quem não conhece, esse ônibus fez muita história e é um ônibus da década de 60. Em 1976, ele participou da invasão corintiana, onde levou jogadores, jogadores e torcedores para uma vitória que eles tiveram contra o Fluminense. Cara, é uma história sensacional e saber muito mais que a Caim dos Caras abraçou, né? É, esse patrimônio, tanto do transporte, né, e muito mais aí do time do Corinthians para fazer essa revitalização. Tá aparecendo imagens para vocês aí na tela do ônibus que a gente tá falando. Como eu falei para vocês, a gente tá falando de um Mosqueteiro 1, né? Ele é um lendário, cara. É, fez muita parte da história dos alvinegros, né, da, do, do, do time aí do Corinthians... É, e ele participou aí, como eu falei pra vocês, de um memorável confronto que teve contra o Fluminense lá no Maracanã, que foi a verdadeira invasão corintiana que aconteceu lá no ano de 1976, cara. Pra quem é corintiano, pra quem é do Timão, vai lembrar muito bem desse episódio, cara. Foi um episódio aí que eu vou até mo mostrar aí, ó, na tela pra vocês também, é, o no a noticiário que apareceu na época. E é, foi sensacional. Foi um, um, um evento aí que marcou bastante a memória do Corinthians. E tá aparecendo aí pra vocês também o vídeo que a Caio Induscar postou na segunda-feira com relação a essa restauração. Ela deu ali, ó, umas partes ali do ônibus, né, a parte frontal, a parte traseira. Depois ela deu um, um, um choque aí de imagens diretas, mas a gente tem a notícia aí que em parceria com o Corinthians, né, futebol clube, e a, uma das maiores encarroçadoras de ônibus do Brasil, que é a Caio Induscar, a gente vai ter a restauração desse ônibus, desse ônibus que é um, um legado, cara. É uma homenagem a um legado não só para o transporte público, que é ligado a Caio Induscar, né? Mas também a, 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 ao futebol que o Corinthians né, presenciou, tanto desses, desse fato que eu mostrei para vocês, que eu compartilhei com vocês de 1970, quanto de outros vários que nessa década de 60, de 70, esse ônibus participou. Cara, é sensacional a gente saber da reforma, tá? Não tem prazo para revitalização desse carro, a gente viu algumas imagens onde ele já estava no guincho, já estava em movimentação, muito provavelmente para a fábrica da Caio, que fica no interior paulista, lá em Botucatu. Então pode ser que nesse vídeo que foi divulgado no Instagram aí da Caio, ele já esteja lá nesse momento na Caio, fazendo alguns projetos para revitalizar desse carro, cara, que sensacional, me conta o que você achou dessa notícia, a gente espera trazer muito mais informações ao longo desse ano, dos próximos anos com relação a essa revitalização, como vocês viram, é, o ônibus ele está bem acabado, bem detonado por conta aí de ser um carro aí do anos, do, da, da década de 60, né, lógico que o carro não vai estar em, uma, em um estado de conservação muito bom, mas é bem interessante saber que eles olharam para essa parte do transporte, olharam para esse carro, e a gente vai ter a revitalização desse, que é um emblemático para o Corinthians, e um emblemático também 
pro transporte aqui do Brasil. Me conta o que você achou dessa informação e se você quiser conferir a matéria na íntegra, está disponível lá no nosso, no nosso portal ônibusempauta.com.br, onde você tem acesso a outras matérias também. Não esqueça de conferir os nossos vídeos anteriores, falando de algumas notícias também que a gente compartilha do mundo do transporte e seguir a gente nas redes sociais, que o link estão aqui na descrição, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todo esse procedimento que você já conhece aqui no YouTube, tá? Eu te espero no próximo vídeo e muito obrigado por assistir esse aqui. Um abraço!